妥妥当当，查不出一丝错出来。那就好。奴才给令妃娘娘请安，令妃娘娘金安。晋中来了，春蝉，看茶。茶就不喝了。皇上让奴才来通传，赏令妃娘娘亲酌一对，玉簪一对。皇上总是赏赐主，真是疼主。下去吧。奴才还有一言，是私心的。令主这次得宠封妃，是借了太后捧庆贵人，皇上又暗自不满的东风，实在有些侥幸。令主可千万记住，谁都可以不理会。皇后娘娘正德圣宠，又长六宫，绝不可轻易与皇后娘娘冲突。这皇后啊。总是不在意本宫的奉承之心，刻意疏远，很是可恶。看来，本宫只能靠自己了，指着皇后是不成？那是自然。皇后呢？咱能靠则靠，靠不上，咱也别和她撕破脸。别忘了，你还是个奴才。奴才对令主可是一片真心。那些客套奉迎本宫是会的，你这回帮了本宫，本宫都记在心上。对了，那个凌云彻，你想说什么？奴才我什么还都没说呢，您急什么？难道您心里还没忘了他？你别胡说，本宫是皇上的妃子。他只是个侍卫。奴才是想说，凌云彻发现齐太医死了。哦，锦州，你觉得皇上除了朝政和子嗣，最在意什么？祥瑞喽。永琪风寒未愈，淑妃又孕中水肿，臣妾已吩咐江雨冰尽快回京了。嗯，江雨冰细心稳重，让他去照应，朕也放心。是。只是齐太医刚刚出世，江雨冰又赶回宫中，皇上身边倒是没有一个得心顺手的可以照应呢、啊。无事，朕无碍。这太医院啊，也派了那么多人来伺候。只要等到淑妃，还有永琪安稳之后，再叫江玉萍回来伺候也不迟啊。也好。说起齐太医之事，臣妾确实有些心惊。齐太医侍奉皇上多年，医术深厚，却一不小心失足落水，殒了性命，实在是可惜。这齐汝之事啊，朕也是始料未及，不愿相信。这医者的医术啊，不管再怎么深厚，医人容易，但是自己的生老病死，也由不得自己做主啊。也是，皇上还有一事，庆贵人侍奉皇上多年，行为并无差池，应该尽个平位。魏氏五子都已经是妃了，庆贵人却迟迟没有动静。魏氏封妃，只是朕不喜欢皇娘当众干涉朕与你的私事，气恼之下，便进了她的位分。皇额娘是太后，也应该看顾着嫔妃们。皇上和皇额娘赌气，一未给皇额娘面子，二也会伤了母子天和。陆氏风评就风评吧，不过朕不是为了皇额娘，是可怜庆贵人
，在宫中待了多年，也顾及你的心思，还有处境。多谢皇上体恤，请令妃娘娘安。起来吧。谢娘娘。你今说的很好，得亏晋中找了你。自七阿哥和孝贤皇后离世，皇上啊，急信天下。今日虽未表态，但必然尽怀。你若得力，本宫保你荣华无忧。那微臣便有赖令妃娘娘眷顾。蝴蝶撞黄斑。<笑>江大人，您赶路辛苦，这驿站简陋，小人给你准备些饭菜，您将就用下。行，放下你就出去吧。主的水肿似乎消退不少，可见这药有效。太医，哎，微臣在。敢问本宫脸上这斑块可医得好吗？淑妃娘娘，此斑块因孕而生，微臣也无可奈何。退下吧。是。主啊，这江宁行宫在西峡山上，比杭州行宫在西湖边别有秀美之景。主啊，江宁制造送了好些名贵的锦缎过来，已经送到主儿的燕景阁了。江宁制造，怎么想起送锦缎来了？皇上命江宁制造，感知太后六十寿辰所用的布料。您也知道，这当官的多机灵啊，私下给储妃啊都有消息。算他们懂事儿。林大人，请令妃娘娘安。自本宫晋封为妃，还未得林大人一句道贺。微臣贺过令妃娘娘。这句道贺，是否真心？令妃娘娘若无吩咐，微臣先行告退。落脚，别跟着我，本宫自己走。主。主是为林侍卫心烦吗？如今您都封妃了，别总想着他了。本宫何尝不知道？可是看着他对本宫冷冷的眼神，本宫心里就是不痛快。是不是上次的事情之后？奴才给令主请安、啊。你怎么在这儿啊？奴才替皇上到庆平住传旨。远远的看见令主和林大人叙旧，不敢上前打扰，这不在这候着您呢吗？你看错了，本宫跟他叙什么旧？别麻烦。您和林云彻的旧情，奴才知道
，看刚才的样子，怕您心里还惦念着他吧？本宫有什么好惦念他的？那就好。奴才是吧？凌云彻对令主当日亲近皇上之事怀恨，他日日在皇上跟前当真，难保哪一日不会在皇上面前谗言。万全之策，还是除了他为妙。他不敢。瞧你。奴才才说了一句，您就急成了这样。凌云彻对皇后有恩，要除了他，怕是难过皇后这一关了。是吗？还有，别忘了你我之间的约定，你要学的是礼遇，挪开了礼遇。你才能爬到最顶峰。凌云彻不是你的绊脚石，他没爱着你。凌云彻从来都不是奴才的挡路石，是您的。本宫，哼，扎心窝子的刀啊，从来都不在敌人的手里，而是在您最亲近、最心爱的人。凌云彻知道您太多秘密了，随便往皇上跟前说那么一两件，您还有活路吗？不，他不会的。他会不会您自个儿心里清楚？凌云彻已经不像从前那样待您，您可以为了荣华富贵不要他，他就不能为了荣华富贵出卖您，令主。您可想想，凌云彻可是皇后一手提拔起来的。您要争宠，迟早得和皇后私会。到时候凌云彻把您一卖，您这半辈子的心血可就全白费。您怕李玉等了奴才，他得皇上信任。又有皇后撑腰，要对付他也不急在一时。可凌云彻这个人，您要是心软，可就害死自个儿了。主，咱们快点吧，皇上已经在寝宫等着你了。嗯，知道了。主，奴婢去给您准备衣服。娘娘快洗完了，把这些衣服都叠起来吧。是。林大人出事了，怎么了？今晚本应该是嫁贵妃时节，谁知潍坊嬷嬷啊，在收拾嫁贵妃衣衫时，发现嫁贵妃的肚兜不见了。李玉公公带人去查，结果在侍卫无房，林大人的衣物里找着了。林云彻，李玉找着的。是，好多人都看见了。皇上发了好大的脾气，嫁贵妃一直缠着皇上，要处死林大人。林大人已经受刑了。李公公递来消息，问怎么办？去找皇上。娘娘来了，别写给你们。我没有，没有。给皇上请安，皇后，这母王也来了。后宫不宁，是臣妾失职。不干你的事情，是朕身边的人手脚不干净，做出这种见不得人的事情。李玉，皇上，说是不见了嘉贵妃的肚兜，在侍卫的五房找着了。是，嬷嬷们发现嘉贵妃的肚兜不见了，奴才
，便派人四处悄悄地寻找，最后，最后就在林侍卫的欢喜衣物里，发现了这个。夏贵妃，这是你的肚兜吗？自然是臣妾的。皇上说我穿这个颜色好看，皇上喜欢。您说是不是皇上？这事我别说就行了。皇上，皇上，皇上身边出了这样的事儿，是该严惩。只是臣妾听下来，觉得这个事儿看似严丝合缝，人赃俱获。可总是哪儿有奇怪之处。皇后娘娘自己都说是严丝合缝，人赃俱获，还有什么可奇怪的？嘉贵妃，若有人真的偷了这个不能见人的东西，应该贴身藏着吧？怎么还会放到五房那种人多手杂的地方？是故意等着被人翻出来吗？给令主请安。皇上，林侍卫侍奉您，一直忠心耿耿。如果这件事是被人设计陷害的，皇上一怒之下杀了凌云彻，身边可就少了一个忠心得力的人。嘉贵妃的冤屈也会受得不明不白的了。皇后娘娘，您是在替那个浪荡的无耻之徒求情吗？本宫是在为皇上着想。此番是皇上登基以来首次南巡，意在效仿圣祖圣亲，体察民情，彰显隆恩。万一因为嘉贵妃的事儿打死了个侍卫，这事儿要是传出去，指不定会传成什么艳闻异事，毁了皇上的圣誉。本宫要去见皇上。这。臣妾请皇上安，请皇后娘娘安。你怎么来了？臣妾听说寝殿生事，怕皇上气坏了身子，特意赶来的。谁知道你是真担心皇上，还是来看本宫笑话的？好了，少说两句。是。不过皇上，臣妾方才在门口听到皇后娘娘所言，臣妾认为皇后娘娘思虑甚是。其实冤死一个林侍卫也不打紧，万一污损了皇上的圣誉才是大事啊！不如皇上您觉得谁碍眼，就别留在跟前儿，打发的远远的，眼不见为净啊！令妃的说法倒是一个折中的法子。皇上您听听，臣妾受了这样的奇耻大辱，皇后娘娘和令妃还为那个低贱的侍卫求情。嘉贵妃，本宫和令妃都是为了皇家的清誉。你为何偏要一意张扬？你难道不为皇上着想吗？罢了，李玉，吩咐下去，打发凌云彻到木兰围场做打扫古衣，不许回京了